paano kung isa kang isda? At ito ang makakasalubong mo. Bunga ngang puno ng matatalin ng ngipin na kaya kang pirapirasuhin. Sila ang mga toman o snakehead fish na kilabot ng mas maliliit na mga isda. Sa bilis nilang kumain, kaya nilang umubos ng isdang mas malaki pa sa kanila. Isa sila sa mga alien fish o mga invasive species na nagpaparami na dito sa atin. Dati nang nakuna ng Born to be Wild ang snakehead fish. Yun, first catch of the day! Mas kilala sila sa tawag na black mask sa Aulo Dam sa Nueva Ecija. Pero ngayon, umalat na rin sila hanggang Bulacan. At tawag sa kanila dito, Toman. Hindi natural na makikita sa Pilipinas ang mga snakehead o toman. Native sa Thailand at Malaysia ang mga toman. Pero sa Kalumpit Bulacan, may katapat na nga ba ang mga toman? Sila ang mga target na hulihin nila Irish para kainin. Mga anglers din sila. Yung grupo nila, nguhuli ng mga snakehead. Dumamin lang po sila dito. Mm -hmm. Gano'ng kalaki yung mga nguhuli yung alien fish dito? Meron po siya 14, 12 kilos, 9 kilos, pababa. Dati po, ang mga snakehead na yan, kinakagat ngayon yung mga tunay na talapia at saka yung tunay na bulig. Sila na po nga palit ngayon. So naubos? Naubos po. Habang naghahanap ng snakehead, nakita namin ang isdang palutang-lutang. Napansin namin kalahati na lang ang karpang ito. Sabi ng kasama naming bakero, ito ang mga kinakain ng toman. Teritorial ang snakehead. Kakagatin nito ang kahit anong hayop na dumaan sa teritoryo niya. Hanggang sa may kumagat sa pain ng kasama namin. Ated ko to, 5 to 6 kilos. Tinatangay niya talaga ako. Hindi ko pinapakawalan. Minsan pinamimigay ko sa ano. Dahil alam ko nga ang uh, invasive. Lalong-lalo na sa mga lokal dito, ayaw nilang pinapakawalan pabalik yung toman. Kasi nga, sabi nila, peste. So talaga, ang hirap pala talaga hulihin itong mga istang ito. Bukod sa their well-equipped with survival skills, dito sa atin sa Pilipinas, wala pa silang predator. Yung kanilang katawan is very robust and very muscular. Kaya kayang-kaya nilang labanan yung pain or yung bingwit. May nahuli pang isang toman ang kasama naming angler. Ito pala yung snake head natin. Oh. Tignan mo doon sa dorsal side niya, oh, para talagang snake. At yung mga pattern ng kanyang kaliskis, you would mistake this for a snake also. Isa sa mga karakteristik nitong mga snake heads na ito is that they have primitive lungs. Pansin nyo, kahit nilabas natin siya sa tubig at uh, hindi siya pumipiglas gagaya ng mga ibang isda. Parang hindi makahinga. Siya, okay lang, relax lang siya. Oh. Kasi it can breathe air also. Yung sa likod ng gills niya, ayan, look. Humihinga, oh. Parang humihinga. So, kahit murky yung water o mababaw yung tubig, kaya niya mag-survive kung pupunta siya sa lupa, no? I'm very intrigued doon sa kanyang primitive lungs na nandito daw sa likod ng kanyang gills. Kaya ng toman na mabuhay na hanggang apat na araw na walang tubig. Isa pa sa mga karakteristik nitong isda na ito is that they are voracious eaters. They're carnivorous. It's because of their teeth. Two or three or four layers ng teeth dito sa kanyang mandibles. And, ooh, 
ang laki kita nyo no ang lakas ng sagpang so yung lakas ng kanyang sagpang yung ginagamit niya talaga to, to eat and devour its prey no so itong mga ganitong isda can actually eat a rat already all that characteristics at wala din silang known predator dito except for man kaya sila natuguri ang invasive species so. in other countries like the US itong mga snakeheads na ito are actually called as nightmare fish because sila yung pangunahing dahilan kung bakit nahuubos na yung ibang mga species ng isda na endemic na meron sila dun sa kanilang lugar at hindi malayong mangyayari yan dito sa Pilipinas ayon sa mga eksperto kung hindi ito makokontrol pwede rin mameste sa ating mga katubigan kaya payo nila kainin ang mga toman Kung may alagang toman, huwag basta-bastang pakakawalan at kung makakahuli nito, huwag nang ibalik sa tubig. Nakita na natin yung epekto ng ilang mga invasive species na meron tayo dito sa Pilipinas at hanggang sa ngayon, talagang dinadanas pa rin natin yung pinsala na dulot nila. Maging sa kabuhayan, sa terrain, binabago nila at yung epekto nito, long term, hindi pa natin masyadong napag-aaralan. Thank you mga kapuso for watching this video. If you like this video, subscribe to GMA Public Affairs official YouTube channel. And don't forget to click the bottom below.